ฮัลโหลครับเราส่งฮัลโหลสวัสดีครับโอเค are you there ฮัลโหลครับโอเคมาเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอเช็ค I'm gonna check your writing task first okay maybe part two writing section two <coughs> Let me check one, two, three, go. <coughs> Some people believe that technology has made man more social. And to what extent do you agree or disagree with this opinion? Okay, so this is the question: Do you agree or disagree with this? Right? Okay. So your introduction would be: Many would debate that developing in various, developing in various um, types of communication channels, makes us um, a dramatic change throughout social lives. However, I firmly agree that the st uh, statement because of many reasons. The reason and example that support my agreement will be discussed in the following paragraph. Okay, good. Okay, so for your introduction, right? Um, I think you have a better improvement for your writing. Okay, introduction. It the first one is um, I'm sorry, paraphrasing. Right. I know, but, I, but, I, but actually, I look at the model answer for the guidelines. Uh huh. Okay. Good. No, no. This one is is great. It's quite good for me. I guess. Okay. And then the thesis okay. statement. Um, this statement is quite good here. So for introduction, I think it is might be impressive sentence for you, but I would add like. If you want to explain for more, let's say like many would debate that um, developing in various types of communication channels make dramatic change for throughout social life. Okay, so this is maybe a general sentence that you can write like this. And uh, after this sentence, I would suggest that you need to um, let's say write cause or effect after that. If it would be, for example, like. Um, that is, um, okay. Social lives, okay, right. So it means that the means of communication is obviously through technology. Uh -huh. For example, like social media, or things like that. And then, however, I firmly agree with the statement because of many reasons. This is fine. It's good, okay. And the recent and example support agreement will be discussed as following paragraph. Okay, this one is is quite good for your three system. Means fine here. I think it's done for you. Perfect. Okay, but maybe um, your general overview is not enough if you want to get a very high band. Okay. A very high band. Very very oh, high band. Okay, okay. Next one. Okay. So your um your your paragraph number one, right? It is undeniable that social media plays an important role in our life. While some people may be concerned about its effect rather than positive factor. Mm -hmm. It means like negative effects, right? Negative yes. effects rather than positive. So you should add negative effect or negative, oh, negative consequences uh, rather than positive consequences. Okay. Uh, so it means the word effect doesn't mean in a negative way at itself. Or we have to add like which way 
this word mean, right? Yeah, because for this one, if I'm reading like this or other people read like this, it means that it's not clear for the okay, you know, the content that you written here. Okay, so I would say like you should add maybe negative or um, the adjective that can be lead for negative consequences. Okay, all right. Okay. Um, advanced in technology offer many changes in uh, human life, especially in a teenager age range. Mm, this one is not that good. Um, so let's say especially in a group of teenagers, it would be okay if it's not reasonable more than this because ranked um it doesn't mean that it just focus for a teenage 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 age you know what i mean i i mean that range okay. must be applied with other things not other people okay so to illustrate are uh, the lessons uh -huh. are affected by social media are the lessons are affected which means passive form right so when we talk yes. about passive form you need to um carefully written bit because um i i would say that okay let's say if we are talking about a person or agent who are people or person right so we should write in uh, um you know active form instead of passive form just because when we talk about passive form um, commonly in a language, so it should reflect the things or something that can be done. It's not only a person. So here, when you mentioned adolescents, right? So we are going to talk about that adolescents um, are going to do something uh, using social media or, um, you know, involving interacting with social media instead of it, okay? In many different okay. ways, according to they're personally okay good some of them are too addicted okay and social media um in to the social media right and it makes them waste of their time to develop their useful skills such as reading or exercising okay so the sentence here is good but um, in terms of formal way i don't think that it reached to band seven just because too addicted you need to change two to be extremely or even um you know let's say a big word here because you want to emphasize that addicted is a cause of a negative consequences for a teenager is that right okay good um yes. moving to the second paragraph for you on the other hand right um, or do there are significant downsides to technological development there are significant downside to technological development. Mm -hmm. um, it is, it also have a various advantages that cannot be denied. Various advantages that cannot be. So the sentence is quite like complicated, a bit is hard to be understood. You know what I mean? I mean, so if you talk like this, let's say, Although there are significant downside in technological development, this word is um, this sentence is fine, right? But then it yes. also costs or it also bring numerous advantages. Yeah, in our lives. Yeah, okay. you, should, you should cut that cannot be denied because it's redundancy here. Because the meaning is not that a meaningful sentence here. If you just cut it out, it would be great, okay? And this okay. is largely because the popularity of technology, such as mobile phones, allow popularity of technology, such as mobile phones, allow people to access freely and easily with no geographical barrier. So the sense here is good, but in terms of um, grammar, let's say. So when we talk about, okay, you need to um, make your sentence to be straightforward first. For example, like this is largely because the popularity of technology. Okay. Uh, let's say like when you connect with because, because it means uh, the cause of effect, right? Let's say, yes. um, um, I think that it would be changed to be, this is very, uh, let's say that it is important to use any kind of technology uh, 
during the day just because or because um, they are popularity in using it or access it freely or easily. So it should be uh, written like that. It's more easier okay. to understand because um, one of one of the criteria for bank saving, um, the ex examiners will judge you if they understood what you have written. So it means that it must be easy to follow your sentence. So this is the key term for seven band, okay? For band seven, let's say like that. Okay, people are able to share and spread any types of news, information and options whenever they want. So they want, it would not be informal, uh, it would be not formal here. Let's say they have determined to find out or they um, desire or they um, expect it, they have expected okay. things like that. So, okay. So therefore, um, for this reason, people are free to access meet and to access meet and keep in touch with other through many different channels. This one is good for a concluding sentence. All right. So you you control parallelism here. One, two, three. That I can check here. I still strongly believe that. Uh, you don't have to say your opinion in the body paragraph. Body. Okay. Yeah. Because um, when you talk about yourself or your position in the body paragraph, it might be misleading sentence just because um, they they just only focus on um, the first a, a, paragraph. Like a detail yeah, and in, information. Yeah. Right. Okay. Introduction and conclusion only. If you want to state yourself. Yes. Okay. So I would suggest but, that you need to. Uh, uh, for, uh, at the first place, I didn't think I will add this sentence, but I, but I think that I have to like be mm -hmm. at which just one side, so I have to, so so okay, also, so, so I don't, don't yeah, have yeah, to yeah. do that, right? I mentioned yesterday that you need to choose just only one side, right? But when you wrote it out, right, or you need to, um, so it need to be written in the conclusion, okay? Just because okay, okay. Your, your side, your position, your uh, opinion yes, must be in the conclusion. Yeah. So I think that it should be crossed out for the last sentence just because you conclude your paragraph already, therefore. It's okay? Yes, yes, yes. So it means that it okay. must be in like that. And in conclusion, however, I'm sorry, according to these examples and argument given, I obviously agree. I don't think that this one would be uh, yes for almost um, right because um, first I I will choose I extremely but it's quite weird maybe you can say I strongly agree or I definitely agree because um okay. for what choice is very important for band seven as well just because if you talk about obviously obviously must be followed by things or um expect. okay. Right. Okay. Yeah. All right. The development and technology provides many considerable positive, considerable positive respect. Okay. Compare with its negative factors. So this one is good because you can control your word choice and uh, word order here. Right. And as I mentioned in previous paragraph, you don't have to say as I mentioned in the previous paragraph because it might be a repetition. You talk already. Okay. Okay, just try to make every sentence to be uh, short, simple, but it compelling, it would be great. Okay, in the okay. future, I'm sure that, I am sure. I'm sure that it is uh, informal. I'm sure that it's, it's okay because for the uh, conclusion, you have to state your opinion. You know what I mean? I mean, it's okay, okay. it's okay for I'm sure, but um, if you can change for like um, it is true or it is convinced that it would be more oh, formal. Okay. okay. All right. And technology will make this world smaller. I predict that you use a lot of I here. Just I only one um, pronoun, right? Okay. Let's say okay. like uh, your pronoun, if you make a uh, you return, uh, let's say, like if you want to uh, use I, right? Just only one place to talk about I. I do agree, and that's it. And uh, every sentence you need to um, explain the reason what you are agree on, okay? So I have to share, like, 
from my predicting? Um, from I my predict predictation? That, I predict that we will have a trend. Um, I, I would suggest that you can say, obviously, we are going to have trend from all over the world easily even they live in their other parts of the planet. But I think it, it, it is not relevant to the, the content much for the last, last sentence, you know what I mean? Because yes. um, when you talk about something big, all right, so it might cause um, any relevant information for your writing. So I think it would be uh, crossed out for the last sentence. Mm -hmm. Okay, so today I'm going to say that your writing is greatly improved from yesterday just because in terms of um, organization is quite good and you have carefully um, written, um, wrote, um, let's say, um, what choice and you know what I mean, and what order or you, you, you control some grammatical accuracy. And then I think you should uh, just only for a few error in what choices, but it affects your scores as well. I guess, okay, let's say, I think target achievement would be safe and ban today. <clears throat> and then coherent and cohesion. It's good, but we're gonna talk about formal or informal again, okay? Let's say it's good for like 6.5. Vocabulary, I think you can improve vocabulary more, but um, today is good for your vocabulary. But I think for, for band surfing, you need to find some complicated, a little bit complicated vocabulary because it's a matter for this girl, right? Okay, so today I'm going to say, maybe I give you uh, 6.5. Just because you control your word order and um, what choices already, but um, the key for vocabulary is not that risk um, seven band yet. Okay, so for grammar, so for grammar, um, let's say repetition is considered in the terms of grammar. Okay, or yes. if you use lots of complicated structure but it's wrong, it affects your grammar scores as well. Or if you use, um, if, okay, let's say like a combination of grammar is not that obvious for your, for this writing, just because um, let's say like, I, I suggest that you need to use um, connector or transition, right? So it's considered as a grammar and if clause, okay? And then you need to use um, a big transition, for example, however, never delete in, in uh, to make sure that you can use uh, to add the detail about that. And, but overall organization is good. So the grammar here, I think you'd go for six. Okay, so let's say you are going to get maybe 7.5 today. Uh, 6.5. Yeah, but it's good because the direction for your writing is good. It's not misleading at all. If you just practice like this, but you just control your vocabulary and grammar, I would say that you can beat seven band for my suggestion, right? But anyway, um, we can practice uh, what I'm suggesting to you first because here, TA, target achievement is quite good. It's perfect for your idea. And then um, coherent and cohesion, just because you've written a lot, so you need to control your idea in a logic way. Plus I suggestion, uh, my suggestion for you is would be great for you. Uh, but for vocabulary and grammar, your grammar is good. You use lots of um, complicated structure or complex sentence and compound sentence, but in terms of accuracy or error-free, is considered as very important for seven band, okay? And what choices or even what order is kind of it takes time, so you need to research before you write. I mean, let's say like for the first time, you can use a simple word first, for example, adjective like this and um, now, right? But then you need to change it, okay? Maybe you have to prove reading again. Okay, good. So for tax two would be 6.5 today. Let's say tax one. All right, talks when the table, um, the chart to show percentage of male 
males and females who were overweight in Australia. 80 to 2010. One, two, three. Okay, so the key trend here, I'm going to say that um, you just pick in each um, column here, right? The first one is, okay, let's say blue would be male, right? So the trend overall would be increasing and then just start on 2010, just decreasing, just a little bit decreasing on 2010, but overall it's, uh, let's say continuously increasing or gradually increasing. Okay, so when we consider for female, right, female graph would be increasing as well, but lower than males. So the key trend here would be increasing and then just pick up only 2010, that it would be not, dig, um, I would say that you can pick up just two section, right? The first one is, um, um, 1980 to 2000 would be the same trend, okay? And you need to uh, explain a bit why 2010 is dropped, okay? Okay, the given bar graph illustrates the proportion of males and females who were overweight in Australia during 19 blah, 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 1980 and 2010. Okay, good for um, part of phrasing. Intro. The Oh, intro, right? Okay, generally yes. speaking. Okay, I would suggest that um, if we use, if you use um, generally speaking, um, it should be in speaking test that for writing test, um, I would suggest that you can use overall instead of generally speaking. Okay, overall okay. Or, or let's say like, uh, domain, things like that, okay? The majority of men and women were likely to have weight higher than standard in 2000. In 2000, it's in counter. Correct. Oh, in 2010. In 2010, is that right? Okay. In contrast, I thought, I don't think it's contrast is working. In contrast, 1980 is the year that has the lowest proportion. So you should um, change has here would be the uh, was because we talk about past time, right? So you need to control tenses here for tax one. Okay, the lowest yes. proportion is five for overweight population compared to other years recorded. Um, I'm going to say that because the key trend here is continuously increasing or our picture is that um, both women and men are overweight during 1980 to 2000, what 2000. I'm, I'm seeing here, right? Okay, so um, let's say like target achievement here, it must be really uh, important for tax one just because you need to report the fact that has been given as a graph, so, okay? So just remind that you need to analyze first because um, it takes time a bit to analyze it just because if you written wrong, so your score would be not reached at seven pen at all, okay? So on the other hand, Australian males proportion tend to increase every 10 years. It's good, okay? Into all, starting at 40%, let's say, to in 1980 and ending at a higher point of um, over 60 into 1000. Okay, good. So this one is female, right? And then after that, the percentage of lover weight Australian male, male, okay, declined from just above 60% lover and 60 in 2010. I do not have to mention like every year, right? For example, like 1980 to 1990 is also increased and then it is increased is continue increase to 2000. So I can like mention about the trend of 1980 to uh, 2000. Yeah. Like just one time. Just only, just only for trending because it goes okay. in the same way. You know what I mean? I mean, it goes in the same way, but you can say that if you want to add for more details, so you need to say 1980, 1990 and 2000 respectively. I mean, um, just because okay. it's gradually improved all in, in each year, right? Okay. 
So, but this graph of 2010 is, uh, is um, let's say 2000 and 2000, 2010 is the same, right? The proportion for yes. male, um, uh, no, no, it's not male. Uh, for male, it's, it's male, it's female, female. Right, okay. it's, it's lower yes, again. It's lower. Okay. And then similarly, Australian female recorded a starting lower point than men above 30% in 1980. Reaching higher point to fifty percent, but you need to mention that for female, um, two thousand and two thousand ten, two thousand ten is the same, right? Okay. Yes. Even though it's a, it's of female remained almost the same percentage at approximately equal to fifty percent. No, it's not approximately here. I would say it's the same. So you need to say steady. So sometimes vocabulary here might be must be an accurate way to get uh, into the detail, the given information. Okay, because sometimes when right. when they read, they just think about like because they have a thought. Let's no, say no, 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 no. Approximately equal mean like is almost almost fifty uh, percent. It's yeah, it's, it's almost the same percentage, but it's, it's like near 50%. So it's used approximately to describe like the, the amount of the percentage. Okay, let's say um, when you use approximately, it means it's nearly, right? It is nearly to something. But here, 50% is lower than the key graph here. So just say That's... 50%, okay, or more than 50%. Or approximately a half is okay, but um, I would say that if you want to use approximately, so the meaning would be um, is reaching to it. You know what I mean? For let's say if forty eight percent, right? So you can say approximately because in the way that they understand, they understand like that. Okay, but here is oh, always good. Okay, um, so here we go. Target achievement would be. Um, I would say, so in terms of target achievement here, I, I, I think you can clarify for more. So it'd be like 6.5 for today. If, because if, if you can explain and summarize, compare one on one, two, three, four, would be like this, it would be great. Just because target achievement for tax one would be overall, right? Overall. So you need to understand overall and then comparison two key things that you need to remember for the talk achievement for tax one, okay? CC, coherent and cohesion here. I think it's good just because you separate uh, a paragraph in each graph, right? Meant, and you just explain yes. for it. And then women. But here in terms of um, coherent cohesion, it might go with talk achievement, you know what I mean? Just because if the detail is not enough or it is on, um, let's say, um, you know, um, if it's lack some information, so coherent cohesion might not be good as well. So would be the same, I guess. Mm. Vocabulary, what do you think about your vocabulary here? But I don't see any, um, let's say a clarification is a key. Uh, I just said that um, at verb, okay, at verb plus verb, okay. This one is all about vocabulary or even now um, adjective, okay, plus now, okay, it's all about uh, vocabulary too. So here, I think it's, it's quite simple for your vocabulary here because there is no obvious um, adverb or verb or adjective now things like that would be good for I think it should go for oh. six I guess and grammar for grammar I think it's fine but if you use more than uh, because you just compare it to right so it would be advanced level of grammar and then uh, superlative as well, the lowest one, the highest one. Even do or do even do. Mm -hmm. So for grammar, uh, talks one, right? Talks one for seven band. 
you can say that um, uh, if you can use um let's say ultimately instead of finally okay and then this one is just kind of like adverbial clause so when you start with something like this so it needs followed by sentence okay so your grammar here um i think is quite good but it it is not um really interesting for higher band mass up so i'm going to give you maybe a sam sample version that you can uh you know analyze the sentence together i think it should go go for six and or our band would be 6.5 today yeah okay so <laughs> All right, so this one is writing talks one band nine. So let's discuss together. This report will describe a bar chart showing, okay, the average rainfall for Australia last year at five months and the average rainfall in Australia for the past 40 years. So here is all about paraphrasing the questions, all right? So we got it. Okay, let's say it all about paraphrasing. That's it. Okay. So here you can see that showing here is at once grammar. It means that which is shows, right? So uh, a charge which is shows. So you can contract with showing uh, like um, what is that? Relative class, things like that. Okay. All right. And the average rainfall for Australia last year at five months and the average rainfall for Australia for the past 40 years. So here, um, when you use with this one, right? And so it means that combination of uh, compound sentence. The first one, right? I'm going to highlight here. This one would be sentence for the first one. Okay. And then this one is second. So try to make uh, something logic just because if you use an, it means that the idea must be the same. Okay, the I uh, let's say the separate idea, but it goes in the same way. Okay, yes. okay. In general trend for both last year and the average of last forty year. So they try to illustrate or explain the detail here, right? In in um, body of um, of it, right? So the rainfall in Australia decreased. Okay, decrease, this one is uh, vocabulary, is that right? Okay, from a peak, from a peak, this one would be vocabulary too. Okay, at the beginning of the year, two lows in the month, in the middle of the year. So let's say just only this sentence, you can see like lots of things combined in one sentence. For example, the first one is yes. vocabulary. And you need to say at the beginning of it means phrasing. This one is phrase. Yes. Okay. All right. <coughs> like that. So, um, so let's see more. Okay. Rainfall again rose, pass form all the time. Rise, rose, rising, right? Rise, Towards rose. the end yes. of the year. Rainfall for the, uh, for the last year, therefore, generally follow this one. That I mentioned that it must be oh, the train. adverb plus verb. So, okay, the train of the last year for it. So, when it comes to write main verb, right, I would suggest that you don't have to write is MR was were, but just use a strong foot. It would be great for a seven band. So, okay, for example, like if you talk about it was increasing. It was a trend. It would not be really strong sentence. So I'm going to say that if you can use a strong word here, but change it into past time, it would be great. Okay. And next yes. paragraph, audio. So you start with audio, right? So this is a start with audio. It means that you need comma, comma, right? The general pattern of two sets of data is similar. That's because when you need to write for the first sentence, it would be a topic sentence, but it starts with a, um, you know, a complex structure. So, okay, the pattern would be similar, it's the same. There are some differences. 
the line presenting the accum uh, accumulation, okay, this one is a range of vocabulary. Is that right? It means, yes. <laughs> what is that? Accumulate, it means like collect each other. Is that right? Okay. Well, and the average rainfall, average rainfall from the past 40 years begins at around 80 millimeters in January and drop. Uh, you can say that this begins, it would be present simple. If the trend is happened in reality, so some graph, you can say that you can use present simple tense if it reflects mm -hmm. reality. So, okay, for example, like data or let's say percentage of coronavirus that happened in reality. So you can use um, present simple tense here. Okay. The right, but, but it, it still happened in the past that so we do, do not have to use it. Yeah, yeah. Sometimes if uh, the data is mean, it means that um, the reality, right, presented or something like that. But if it uh, yeah, come up with the year, for example, 2000 or 2015, so it means that you need to report in the past time instead of present time. Okay. All okay. right. And so let's say like um, for this, it's, it's a topic sentence, right? And then Next one would be like subtopic or explanation. That, the detail, I guess. Yeah, the detail or must be related to the topic sentence, okay? And you okay. can see that rainfall then drops slowly. And this one would be, okay, vocabulary. Around 30 mil milliliters in September and then gain, again, rise steadily. Okay, just focus on vocabulary here because you need to use adverb all the time. All, all, all the times, okay? Um, so just on the 60, um, blah, 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 in December. I'm going to separate the sentence here. So when, okay, this one, right? Although it's complicated structure, Remind it, okay? And then you need to uh, control the vocabulary. And exactly, you need to choose the accurate um, verb or adverb here, okay? Um, average rainfall for the last 40 years was a little lower. If you want to use um, was or is and ours, right? Uh, let's say like if you want to talk about um, linking verb or verb to be, you need to plus it, um let's say adjective. So the adjective for tax one would be like, um, you know, lower, higher, okay? Decreasing, uh, increasing, and that's it. The adjective would be like that, okay? Um, so, except, <laughs> let's say, um, then average for most months except March, May, June, and November. When this one is connector, Okay, transition here. The rainfall was a little heavier. It's good here. Okay, was a little lower and a little um, heavier. Okay, August and October were particularly dry. This one is with choice here, particularly, especially. So when you use especially, um, it's not that I think it's not that um, at work to describe adjective or even verb, okay, especially, so just remind when you use especially, when compared with the 40 uh, years average at around 50, uh, blah, 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 compare it, compare it would be very important just because it tests your ability to compare the information, so, okay? So sometimes we need to come up with compare with, compare to, compare with all the time. Uh -huh. And 20 meter is respectively, if you want to um, say something in, uh, you know, orderly, right? One, two, three, things like that. In conclusion, but I would suggest that for talks one, there is no need to write any conclusion, right? Because just be, um, it reports a data or a given information. But anyway, if you want to control your idea or you just want to summarize it, it is just that you can write. For example, here, um, average rainfall Australia last year was a little lower than average rainfall in Australia for the past 40 years. Because this is- So do I have to or not? I think if you just state in the introduction, there is no need to do so. Okay. 
Okay, so you can choose whatever you want, but I think just only for 15 or 20 minutes, there is no need to have a conclusion, okay? เป็นไงบ้างเหนื่อยละเหนื่อยหรือยังเหนื่อยแล้วยังเหนื่อยแล้วยังเหนื่อยแล้วยังเหนื่อยแล้วยังเหนื่อยแล้วยังเหนื่
อ๋อใช่งั้นก็ไม่เพิ่มหาเลยแล้วก็เคมีจะร้อยเก้าสิบคริสติกจะร้อยหกสิบแสดงว่าตัววิชาพวกวิทย์เนี่ยเราได้หมดแล้วแปลกมากเลยทำไมทำไมไอเอลส์หมายถึงว่าพี่พี่รู้สึกว่าเราเก่งสาอังกฤษนะแต่เพียงว่าทำไมได้น้อยใช่ไหมเออพี่พี่รู้สึกว่าหกเนี่ยหมายถึงว่าหกเนี่ยมันมันเป็นคะแนนปกติของไอเอลส์นะครับแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันเพราะว่าเราก็เรียนแบบฝรั่งแล้วก็ภาษาอังกฤษเราหมายถึงว่า speaking อะไรอ่ะมันดูพร้อมจะเรียนเต็มมากหมายถึงว่ามีความพร้อมแบบเออก็อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคือผมก็พยายามพูดแบบ natural ที่สุดแล้วพี่รู้สึกว่าเรา speaking ค่อนข้างต่ำรู้สึกว่าเราเราอะพูด natural fluent กับ natural นะครับอันนี้ตามจัดเพราะว่าพี่ก็เรียนอินเตอร์มาก็จะเข้าใจว่าการสื่อสารมันประมาณนั้นแต่เพียงแต่ว่ากําลังงงอยู่เลยว่าเอ๊ะทาไมได้เพราะว่าอ่าหมายถึงว่า competency เราอะน่าจะได้น่าจะได้เจ็ดนะในมุมพี่อะเพราะว่าแต่ว่า writing อันนี้ก็ต้องต้อง reflection นิดนึงว่าอาจจะยังไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่า writing คือมันเป็น hard skill ที่สุดสําหรับ IELTS นะฮะแต่ไม่เป็นไรก็คือยังเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราเตรียมไปไม่ตรงตามที่เขาเกรดมากที่แล้วอาจจะ writing ไม่ไม่ writing อาจจะไม่ดีแบบนี้ที่แล้วยังแต่อันนี้นี่มันดีขึ้นเยอะแล้วนะเพราะว่าแต่หมายถึงว่าอ่าเท่าที่พี่ไกด์ให้แล้วก็แบบเห็นว่าเราก็ improve วันนี้เนี่ย writing ดีกว่าสองวันที่แล้วแบบเยอะขึ้นแต่ว่าไอเดียยังต้องปรับหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าพี่พยายามบอกแล้วว่าต้องตัดตรงไหนแหละเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าอย่างที่บอกคือ writing เนี่ยมันเป็น field ที่แบบว่าต้องเขียนทุก sentence ให้มีความหมายทั้งหมดโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเรายังเห็นว่ามันแบบไม่ make sense อะไรก็ตามแต่เนี่ย x m i n e เนี่ยตัดอย่างเดียวคือ writing เนี่ยจะเราคิดว่าไอคิดว่า writing เนี่ยมันจะเป็นคือ writing มันจะเป็นเหมือนแบบส่วนใหญ่นะเนี่ยถ้าคนจะได้แบงเจ็ดเนี่ยจะต้องเขียน paper จะเรียนอ่า let's say ว่าเรียนเรียนในอังกฤษอเมริกาที่ต้องเรียน master กับ phd ไปเพราะฉะนั้นเนี่ย expectation มันก็เลยสูงเวอร์ไปเลยเก็บไว้ให้สำหรับ writing แต่พี่ว่าที่ได้แปดรู้สึกนับถือมันขึ้นมานิดนึงเนาะอะไรนะครับมีเรื่องที่ได้เอได้ writing เจ็ดจุดห้าตอนแรกไม่เท่าตอนแรกก็ไม่ได้อะไรแบบโอ้เก่งจังตอนนี้เริ่มนับถือแล้วใช่เพราะว่าคือคนเห็นแล้วยังว่าแบบแต่ว่ามันไม่ง่ายนะหมายถึงว่าอยู่อย่าเพิ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีเวก่อนเพราะว่าอ่าเพราะว่าพอลาพี่โค้ชเด็กเนี่ยจะเป็นแบบนี้หมดคือเด็กเราเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเขียนดีแต่ว่าพอเราไอเดียมันไม่ไปปุ๊บเนี่ยเราอะรู้สึกว่าเราใช้ความเข้าใจถูกไหมเพราะว่าน้องหลายคนที่มาบอกเนี่ยก็มันจริงๆแล้วเนี่ยพี่คอมเมนต์ไปว่าเราเขียนเซนเทนยากยากเยอะซึ่งมันก็ตรงของมันอยู่แต่เพียงว่าพอเราเขาตัดเรื่องมีนิ่งเรื่องไอเดียหรือว่าคอมเพลนเซนเทนปุ๊บเนี่ยมันจะหลุดไปหมดเลยเก็ตไหมมันคะแนนมันก็เลยกองไว้ที่ห้าห้าจุดห้าหกอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้สําหรับไอเอลเพราะว่าแต่ของจุฬานี้คือเขาตัดโอเวอร์แบนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาวอรี่คือคือช่วยกันได้ใช่ใช่อ่าเพราะฉะนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอ่าอย่างหลายๆคนที่มาเนี่ยที่ได้เจ็ดเจ็ดจุดไปเนี่ยส่วนใหญ่พี่ก็จะบอกเขาให้แบบว่าให้ไปอัพสกิลที่อยู่สตรองที่สุดแล้วก็ให้ให้สุดที่สุดของเขาอีกทีหนึ่งนะพ่อแม่อย่างเช่นสมมติว่า8เนี่ยอ่อแน่นอนว่ามันคือที่สุดละสําหรับการสอบ IELTS นะถ้าเราเราถึง let's say ว่าสมมติ listening อยู่8หมายความว่าเข้าไปปุ๊บฟังได้ทุกทุกอย่างละหรือว่าแบบเป๊ะเขาสอบมาหรือ reading 8ก็คือแบบ true for นะคือมันไม่ใช่ปัญหาคือไม่ใช่ problem อยู่เลยอะไรเงี้ยก็คือเข้าไปทําโจทย์ได้เลยแต่ว่าส่วนของ speaking ต้องบอกว่าเอ่อคือเราต้องไปดูเราได้ไปดูไอ้เทปที่พี่ให้ดูใน YouTube บ้างหรือยังคือตรงนั้นเนี่ยไปที่พี่ส่งมาบ้างแต่ว่าคือเราอยู่สามารถไปเซิร์ชคำว่า i l speaking แบบแบนแปดได้เลยนะครับซึ่ง expectation เนี่ยมันจะแบบมันจะต้องแบบเหมือนอยู่กับฝรั่งทุกวันฟิลนั้นเลยนะฮะใช่เพราะฉะนั้นน่ะก็เลยค่อนข้างที่แบบว่า struggle นิดหนึ่งนะทีนี้กำลังช่างใจอยู่ว่าถ้าสมมติได้นาโนนี่เอาไหมนี่กันนี่คือคำถามของแม่ซึ่งผมยังไม่ได้ตอบเลยผมก็ไม่แน่ใจคือตอนนี้เอ็กซ์พีเคชั่นเจ็ดของเราคือไหมครับ
แต่ว่าแต่ว่าของผมเนี่ยจุฬาไอ้ยืดวาเป็นทุกที่นะคือติดแต่ไม่จบมันต้องมีเลือกสาขาอีกโอ้โหแล้วเลือกสาขาเป็นอะไรที่กดดันมากเพราะเลือกกันสดๆเลยหมายถึงว่าพอติดเข้าไปแล้วเลือกอีกทีหนึ่งเหรอไม่ใช่ติดติดแล้วใช่ใช่ใช่ติดแล้วเลือกเลยเนี่ยนะครับตลกเหมือนกันคือว่าก็คือแบบก็เป็นเรื่องในนั้นเลยอ๋อพอร้อยแปดสิบรายชื่อออกมาปึ้งเขาจะกําหนดวันว่าอ่าเสมอเลือกสาขาประกาศวันที่ห้าอ่าวันที่แปดนี่คือวันเลือกสาขาแล้วเลือกสาขาเขาจะเป็นแบบกดดันมากเลยอะตอนเหมือนถ้าผมจะเข้าใจไม่ผิดปีที่ทีสองปีที่แล้วที่ไม่ใช่โควิดนะการเลือกสาขาเขาจะเป็นนั่งในห้องใหญ่แล้วก็เรียกมาทีละคนแล้วประกาศเลยว่าสัมภาษณ์เหรอเขาเลือกกันยังไงไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่สัมภาษณ์คือเรียกขึ้นมาแบบว่าอ่าสมมุติว่าผมเรียนอะไรอย่างเงี้ยเหรอมันมันแรงกิ้งที่คะแนนอยู่แล้วถูกไหมฮะเขาก็จะเรียกขึ้นมาอ่ะที่หนึ่งขึ้นมาแล้วก็ประกาศอ่ะที่หนึ่งเลือกเท่านี้อ่ะประกาศประกาศแบบหน้าห้องประชุมเนี่ยต้องสังหารก็ต้องคิดเป็นก่อนใช่เหมือนเหมือนจับทหารนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าถ้าคนหนึ่งอ่ะเลือกมีมีมีคนหนึ่งเลือกสาขาที่มันไม่ดังเขาแบบเฮ้เขาก็จะเฮกันแต่ถ้าแบบเลือกสาขาอ่ะโรบอทเขาต้องโอ้โรบอทกูระบบเต็มเต็มปึ้งอ่ะต้องคิดแล้วว่าอะไรเผื่อมาแล้วแล้วตอนนี้เราไม่ติดโรบอทแล้วเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยไอของ i s a เนี่ยตัวไหนที่มันคะแนนสูงที่สุดโซซาปะหมายถึงว่าเมเจอร์โรบอทครับโรบอทเลยนั่นก็คือเด็กเก่งๆจะเลือกโรบอทหมดใช่ลองจากโรบอทก็เป็นของผมนี่แหละโอเคแล้วก็จะเป็นเอ่อมันมีความช่างใจว่าแบบก็ใจจริงก็ยังอยากเรียนจุฬาแต่ว่าถ้าเรียนนาโนก็ไม่แน่ใจว่าแบบเรนจ์งานมันจะแคบไหมอะไรอย่างเงี้ยมากไหมมันมันพี่จบพี่รุ่นน้องสนยุคอะรู้จักสนยุคไหมคือนานมากแล้วนะประมาณสนยุคนี่คือเด็กเตรียมที่ที่จบนานโนอะถูกปะอ่าใช่ไม่มีเพื่อนแต่ว่าก็คือเอ่อ uh, let's say ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคือถ้าเกิดว่ามองตาม career path เนี่ยถ้าเรียนอินเตอร์ที่จุฬาเนี่ยไม่ว่าจะจบเมเจอร์อะไรไปเนี่ยมันมันพอมีงานอยู่แล้วนะครับ let's say ว่าเอ่อจะบอกว่ายังไงดีสมมุติว่าอยู่ติดเข้าไปใน s a แล้วเนี่ยแต่ว่าปัญหาคือมันต้องเรียนให้ให้เอ่อสมมุติว่าเรียนนานโดมันก็ต้องเรียนไบโอถูกไหมมานั้นปะไม่รู้เหมือนกันมันก็ต้องเรียนเรียนนั้นเยอะกว่าไม่มันมันเหมือนมีให้เลือกอะเหมือนเข้าไปแล้วแบบว่ามีให้เลือกว่าจะเป็นนาโนไบโอหรือเป็นนาโนแมทเทอเรียลอ่าไอซีก็ต้องเลือกอีกทีเนี่ยไม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าติดเข้าไปแล้วมันเรียนได้อยู่แล้วน้องหมายถึงว่ามันไม่มีใครออกจากจุฬาหรอกเชื่อเพราะฉะนั้นก็คือแบบเพราะมันจะจะจะจะช่วยกันอยู่ละคือเด็กส่วนใหญ่ก็แต่ว่าอืมแต่จริงๆคะแนนผมตอนแรกอ่ะมันน่าจะชัวนาโนในรอบที่สองอยู่แล้วแต่เราไม่ได้เลือกหรอกกลัวว่าแบบอ่ไม่หมายถึงรอบสองก็คือแบบคะแนนผมมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยค่าน้อยสุดของปีที่แล้วค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมได้เกิดเต็มเกิดทุกตัวอยู่แล้วใช่ไหมฮะหมายถึงว่าวิชาแบบแอปซัตเจ็คเนี่ยวิชาใช่ใช่ใช่เราได้ค่อนข้างแบบอืมเกือบเต็มเพราะฉะนั้นมันก็ติดอยู่แล้วใช่ก็เหลือ IELTS แบบแต่ว่าปีนี้มันดันสูงกว่าที่คิดแม่เขาเลยทำไมเวอร์มากเลยนะหมายถึงว่าแสดงว่าเด็กเพราะไปเรียน ASE เยอะมากคะแนนก็เลยพีคขนาดนั้นเฟอร์ขนาดนั้นเพราะปกติเต็มเต็มสี่ตัว IELTS เจ็ดได้ที่แปดสิบนี่คือน่ากลัวมากเออเจงเจงเจงเจงก็ต้องลองดูนะแต่ว่าพี่คิดว่าเราน่าจะถึงนะถ้าตามตามแผนที่พี่แพลนไว้แต่ถ้า 6.5 นี่คือนาโนได้แน่นอนค่อนข้างชัวร์มาก 6.5 พี่ว่าได้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะเอา7ไงพี่ก็เลยต้องมานั่งคิดนิดนึงว่าเออแบบอยากได้7หรือเปล่าคือ 6.5 ผมไปสอบวันจันทร์ได้อยู่แล้ว 6.5 แต่เราไม่คือหมายถึงว่าณวันนี้เนี่ยผมไปสอบเนี่ยได้อยู่แล้ว 6.5 เซนพี่นะแต่ว่า7เนี่ยมันจะมันจะตัดที่เพราะว่าน้องบอกว่าน้องน้องคอนเซิร์นเรื่อง reading กับคือ writing เนี่ยมากสุดอันนี้บอกตรงๆเลยก็คือมากสุด 6.5 คะแนนที่จะเป็นไปได้นะเพลย์ worst case คืออาจจะได้น้อยกว่านั้นหมายความว
อใช่เพราะว่าครั้งครั้งล่าสุดได้เจ็ดจุดห้าอืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว speaking อ่ะพี่รู้สึกว่าเราน่าจะบีทได้ส่วนแล้วก็เมื่อวานที่ทำ listening ไปเนี่ยแค่เทปเดียวแล้วเราผิดไม่กี่ข้อเนี่ยคือเราก็ได้แบบแบนด์แปดแล้วนะถูกไหมเออว่าเลตเซว่าแบนด์ที่เราทำเนี่ยกับแบนด์จริงมันจะลบไป 0.5 ถึง1แบนด์อ่าสมมติว่าเราทำโจทย์ที่บ้าน8เราก็ต้องเผื่อไปว่ามันอาจจะเป็น 7.5 หรือ7ใช่ได้เปล่าไหมฮะใช่มันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นซึ่ง8สําหรับการทํา practice listening เนี่ยถือว่าสูงแล้วเพราะว่าเป็นคือมันก็คงไม่มีใครได้เต็มอ่ะนะในช่วงมันเป็นไปไม่ได้มันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นใครที่มันแบบทําก็สอบแล้วได้เต็มอีกไงมันก็ค่อนข้างที่ต้องมีหลุดบ้างเพราะว่ามันเป็นรอบเดียวจบอันนี้คือ nature ของ listening ถูกไหมแต่ว่าเรา strong ค่อนข้าง strong ในส่วน listening พี่ก็เลยไม่ไม่คุยเรื่อง listening ละแต่ว่าต้องมานั่งดูคือ writing ยังไงมันต้องเรียนนะครับแล้วก็ลุนไม่ได้ด้วยแต่ก็ต้องเรียนไปก่อนอแต่ speaking พิวสิกว่าเราน่าจะมีคือมันหนึ่งฟลูเอนซี่มันมันมันเด่นอยู่แล้วนะครับการออกเสียงทุกอย่างเด่นเหลือแค่อยู่ต้องไป practice การใช้ vocab กับ grammar, grammar, grammar ที่แบบ,บมีการสร้าง sentence ให้มันหรูหรานิดหนึ่งเพราะมันคือแบนด์เจ็ดนะครับ,รบ,รบ <laughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่าดูเคิร์กนะดูเคิร์กนั้นนะ่ะพี่มั่นใจว่าอยู่ได้จุดห้าจริงๆแต่ว่าต้องดูหลายๆหลายคือมันมันมีมันเป็นซีรีส์เลยนะเป็นไวรัลคลิปเพราะฉะนั้นอยู่พิกอัพมาค่อนข้างห่วงรีดดิ้งจริงๆคือรีดดิ้งได้เจ็ดได้ไหมเจ็ดได้ไหมฟิตถึงเจ็ดได้ปะปกติอ่ะผมจะผมผมผมคือผมก็ฟิตแต่ว่าอ่าปกติที่ทํามันจะไม่เคยมันแตกจุดจุดห้าอยู่น้อยโดยเฉพาะแบบบางชุดที่มันอาจจะง่ายแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่หกจุดห้าถึงเจ็ดมันสอบจริงมันเลยลดไปเหลือหกโอเคเรคคอมเมนให้ทำแค่แพสเซจที่สามได้ไหมเลตเซว่าสมมติอยู่อยู่ต้องทำอยู่ต้องทำสามแพสเซจแต่ว่าอยู่ดึงแค่เทสนั้นแค่แพสเซจที่สามอีกเทสหนึ่งทำแพสเซจที่สามอีกเทสหนึ่งทำแพสเซจที่สามเข้าใจเข้าใจแล้วก็รวมมันจะได้ดูว่าคะแนนคว่าคะแนนจริงมันจะตัดที่เทสสามไงคือหนึ่งสองพี่ว่ามันเก็บเต็มได้ในส่วนของ reading นะแล้วอาจจะหลุดบ้างเล็กน้อยถ้าแบบอ่านไม่เคลียร์บาง text ถูกไหมฮะแต่ตัวที่สามเนี่ยบอกไว้ก่อนแล้วมันวนมากมันแบบมันต้องอ่านแบบต้อง freeze กับ article แบบเป็นนานเนี่ยเข้าใจปะเออใช่แล้วก็แบบเออก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆคือถ้า reading ต้องเจ็ดอ่ะเนาะหมายถึงว่า play safe นะอ่าเลตเซว่าสมมุตินะสมมุติว่าแม็กซิมัมของยูนอันนี้คุยกันเรื่องสกอร์ก่อนนี่เขาคอมเมนต์สปิกเพราะว่ามันมันสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าดิเรกชันจะไปทางไหนอ่ะมันจะไม่รู้ว่าต้องพรักชิสในเบอร์ไหนไงอย่างเช่นลิสติ้งเนี่ยพี่ปล่อยไปก่อนให้เราไปฝึกทําเองแต่ถ้ามีมีอะไรที่ต้องการคอนซัลท์ก็มาบอกเช่นสเปลงสเปลงซึ่งปัญหามันมีไม่กี่เรื่องหรอกนะฮะเราไปฝึกแล้วมันก็จะเจอเองทีนี้สปิกอ่าลิสติ้งเนี่ยพี่เล็งพี่คิดว่ามากที่สุดที่เราจะได้คือ 8.0 มันจะเป็นสามเลขนะครับผมเผื่อไว้เลยเช่นแปดศูนย์เลยนะแม็กซิมัมที่เราจะได้คือแปดจุดศูนย์เพราะฉะนั้นนะคะแนนจะได้เจ็ดแปดจุดศูนย์เจ็ดจุดห้าและเจ็ดสามเลขนี้เท่าที่พี่ดูนะโอเคส่วน reading เนี่ย reading มันจะเลตเซว่ามันจะขึ้นจากคะแนนเก่าคือแบนหนึ่งถ้าเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าเราเราได้หกเนี่ยมันจะขึ้นเต็มที่คือเจ็ดจุดศูนย์ความหมายคือเราต้องอ่าคือเรา expect อยากให้มันเลขเป็นเจ็ดแต่ว่าคะแนนมันจะอยู่ที่ 6.57 และ 7.5 worst case คือต้อง 6.5 ถ้าลงไป6ปุ๊บลุ้นไม่ได้เลยนะคือมันเป็น 6.5 ทันทีใช่เออแม้แต่ว่า overall b a n เนี่ยจะไม่มีทางถึง7ทันทีใช่เสร็จปุ๊บ writing อย่างที่พี่บอกด้วยคำที่ writing เราสอบแล้วเนี่ยมันคือสมมติเลเซว่า 5.5 มันขึ้นไปมากสุดคือ1 b a n อันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะขึ้นแค่ b a n เดียวจากคะแนนที่เราเคยสอบเพราะว่ามันเป็นจะบอกว่าไงเดมันไม่สามารถเปลี่ยนแบบขึ้นไปเป็นแบบ2แบรนด์ขนาดนั้นอันนี้เขาต้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหกจุดห้าในไรติ้งพี่คิดว่าแม็กซิมัมถ้าเราเปลี่ยนแทร็กตามที่พี่เรียกเขมรไปทั้งหมดค
หนึ่งก็คือปัญหาที่พี่ดีเทคได้น่าจะเกิดจากคอนเทนต์มันดูเพลนไปคิดว่าที่ที่ได้6รอบที่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ work cap กับ grammar เพราะว่าตัวเซนส์ของ pronunciation กับ fluency เนี่ยมันยืนพื้นอยู่ที่7อยู่ละคือเราจะได้2แบรนด์เนี้ย7เมื่อว่าจาก s u b s c r e e ของ speaking อะ่ะคือ7อยู่แล้วส่วนของ fluency กับ pronunciation นั่นก็หมายว่าอยู่ต้อง improve fluency ให้ขึ้นไปเป็น 7.5 ถึง8 pronunciation 7.5 ถึง8เพื่อเวท grammar กับ work cap เพราะมันต้องใช้เวลา2ตัวนี้โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย speaking พี่คิดว่าน่าจะได้7ถึง 7.5 อันนี้ worst case ลองเอาคะแนน worst case มารวมซิว่ามันถึงไหม worst case let's say ว่า let's say ว่า listening 7 listening 7ถูกไหมฮะ reading 6 reading 6 writing 6 writing 6และ speaking jet speaking jet speaking jet นี่ worst case แล้วครับเดี๋ยวนะ speaking มันเพราะถ้าเกิดว่าผมไปดูเคอร์กันมันขึ้นน้องเหมือนถึงว่าอันนี้พี่แต่ว่าอยู่ต้อง hard work นะไม่ใช่ว่าแบบคือ speaking มันไม่มีเวลาไม่มีเวลา practice เพราะฉะนั้นไม่ไม่ถึงวิชาไม่มีเวลาจุดห้าเป๊ะเลยมันจะได้หกจุดห้าหรอครับใช่รวมสี่ตัวอันนี้หกจุดห้าเป๊ะไปเลยใช่ไหมไม่ใช่จุดเจ็ดห้าใช่ไหมนั่นก็หมายว่าต้องอัดขึ้นละศูนย์จุดห้าครับหมายความว่ามันต้องเป็นอ่า let's say ว่า listening จุดห้าผมว่า listening น่าจะได้จุดห้าโอเค listening จุดจุดห้า writing หกจุดห้าอ่าอ่า writing หกจุดห้า reading หกจุดห้าและ speaking เจ็ดอันเนี้ยยังไงก็เจ็ดใช่อ่าถ้าสมมติว่า write listening เจ็ดจุดห้า reading หกจุดห้าก็มองถ้าผม writing หกจุดห้าเต็มที่ใช่ writing พิกเกิลอันนี้ได้ถึงถึงใช่อันเนี้ยถ้าเป็นเพราะฉะนั้นอยู่ต้องรีมายเลขนี้เลยอันนี้คือผมเจ็ดจุดห้า listening หกจุดห้า reading หก writing แล้วก็เจ็ด speaking ถูกต้องครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเมื่อกี้เมื่อกี้เราบอกว่าเมื่อกี้พอเราเรานับเป็นคะแนน worst case เนี่ยมันจะได้แค่หกจุดห้าถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเอาคะแนนแต่ละ worst case เนี่ย plus ไป 0.5 มันก็จะเป็นคะแนนที่เรา expect ไปแต่นั่นก็หมายว่าวันจริงเนี่ยมันมันก็จะได้ OR band 2เลขแหละคือเรา expect 7แต่มันอาจจะลงไปเป็น 6.5 ถ้าเกิดว่าคะแนนมันเป็น 6.5 คือเราต้องลุ้นว่ามันต้องเป็น 6.5 ปัดอ่า6 6 7 5ปัดอ่ะเก็ตปะคือคะแนนสับสกิลทำยังไงก็ได้ให้รวมกันได้ 6.75 เพื่อปัดให้เป็น OR band 7เออ let's say ว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะก็ไม่เป็นไรก็ยังพอมีเวลาก็เต็มที่กับทุกวันแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกไปคือตัว speaking เนี่ยพี่อยากให้ไปดูตรงนั้นเพราะว่าเขาสอนเยอะมากนะครับมีเป็นเป็นสิบสิบคลิปเราอยู่ดูเฉพาะพาร์ทสองพาร์ทสามก็พอนะครับเพราะว่ามันจะมีทิปในการแบบสอนเยอะมากอีดงอีเดียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะมากใช่แต่ว่า writing ก็ฝึกทำเดี๋ยวพี่คอมเมนต์ไปเรื่อยเดี๋ยวยูก็จะแบบขึ้นนะฮะเอออะทีนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอฟังเสียงยูแล้วกันโอเคอ่า show start now one two three go you enjoy reading because you had to think a lot you should say what this book was why you decided to read ผมพยายามแบบว่าเวลาเวลาพูดเยอะขึ้นแต่ว่ามันก็อาจจะติดขัดต้องลองต่อ Albert Einstein uh it's actually a scientist book As you say, it's Albert Einstein. So this book was the information about Albert Einstein. Uh, I bought this book when I was like grade eleven, and I enjoyed. First, I interested in science. Albert Einstein also one of the most valuable scientists that this world have never had. So I decided to shoot this book because I tend to think that there are many interesting points in Albert Einstein experiment and their scientific research. Of, of course, the most famous topic about his research is the nuclear fusion that this will make a. A bomb, nuclear bomb, but 
I still interested in relative theories, the spatial relativity theories. And how, however, I I still believe after I read the books, I saw they have like many weird points, such as they over as I got a Nobel uh, Nobel's Prize, it is got to the most valuable scientific research at that period. And they receive this prize, but it doesn't receive it for the topic of the special relativity. But the topic of the special relativity was was being proven after he died. So his biography was so interesting. I enjoy a lot about his exper his experiment, how they prove it, and how they make a public believe him to uh, about the relativity theories. Okay, okay. Can you jab yourself first? Speaking cue card. What do you expect from this speaking? Let's say fluency. Fluency. รอบนี้เหมือนจะติดขัดเยอะหน่อยด้วยความที่ได้ประมาณไหนอ่ะเราแม้ว่าอันนี้พี่ๆจะให้เราเช็คตัวเองก่อนเพราะว่าพี่ม
uh, my life just because when I read it, I absorb the information that the author said or reflect something. Let's say like transient here, however, okay, or moreover, okay, or um, even in addition, things like that, so you need to improve that it. But for your pronunciation, it's fine because I don't think that um, you, you have a poor pronunciation just because you can spell everything correctly. Okay, but just remind for grammar and vocabulary for next time. So, okay. All right. Um, shall we go for next one? What are the most popular types of children's books in your country? Oh, Africa is part three. Uh, the most popular, I would say the, the most famous types of book of my country was comics. Because most of children like to read. Most of them doesn't like to read, but if they choose to live, I think they will choose comics. What are the benefits of parents reading books to their children? The f it's clear that they have a lot of benefits if the children can read a book by themselves, but most of them do not do that. So, so the benefit that parents can give to them by reading the books is they train, they practice their try to read a book and they act like a sample that that sample of the benefits of the read the benefits of reading book. Should parents always let children choose the book they read? Yeah, it's, it, it, it is an interesting point. They should, yes. They should let their, their child to choose which book, which type of book they want to read because that type of book may attract and make them want them to read. So it make them feel, make them interested in reading book is the most important point. I believe that. Electronic books. How popular are electronic books here are in your countries? I, I argue that it's not it's quite unpopular because electronic electronic books in my country doesn't spread widely. Some some people doesn't know that we have electronic books. For example. The elder adults, they prefer to read like the original books, but the teenage, the teenager range and the children do not like to read a book. So we try to listen. If we have to read a book and we have a choice, we will choose the audio book instead. Are the advantages of parents reading electronic books compared to printed book? Okay, the advantages. I think the benefits of reading electronic book is it's easy to carry with it because it's lightweight. It's just like on your phone or on your laptop. But printed book, you also have their own advantage, their own unique. Such as um, feel, feel OG, feel original. It's feel classics to bring the book with with them and like open when you when you want to read. But I think electronic books will be suited to the to the social life in this period. Will electronic books ever completely replace printed book in the future? It's can be happen, but yes, I think I I still believe that the some point some classic points of the printed book cannot be replaced by the electronic book. For example, if I bring the books, I have the book which is Percy Jackson. I love to read the printed books instead of read the Percy Jackson in the book because first it's about the helped my eyesight 
may not provide the bad eyesight. So, so this is one other bad idea just that we have to consider. And another one is the feeling, the feeling of the, the feeling of touching a real paper was cannot be replaced by the electronic book for sure. All right, good. Ah, my permanent any guy up. Fluency for me, do you know? Um, uh, six point five. Six point five. Okay, good. And then next one, grammar. I think it's quite similar to that part to the part two, so we will give it like all equal. Six, six, seven. six and then vocabulary six six okay and then next one pronunciation i think it's open because I okay good okay um yeah well i think so so after your, your fluency is quite good okay but i think that um Okay, let's say like fluency is depend on the topic that you are going to say. So, okay, so the reason is a key for a discussion topic. And for your grammar, I'm going to say that you need to understand the question first because the, the question uh, explore your idea and you need to control your grammar in terms of past time, present time or in future time. So, okay, because uh, let's say like a topic discussion compare between the two all the time. Let's say past time, what happened? And then in the present time, what is going on? Or in the future, what will happen next? That's it. Okay, so for vocabulary, I think um, you can enhance your vocabulary more, I, I would say, because it's very important here. Just, um, it's like this, it would be, your score would be freeze only six to 6.5 for vocabulary. For pronunciation, I don't think it's a problem, so I should skip it then, just because if you want to add for more, uh, just talk about that I mentioned earlier, it's all about like tone or intonation when we speak uh, with another person. So let's say for a discussion topic here, it would be the same, right? 6.5. Okay, anyway, I just want you to... Uh, no, 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 it's not no, listen. So we're going to practice. Uh, fluency, uh, let's say like fluency is different on um, if we talk in a normal way for a conversation of talk about something that we, we're going to talk, right? So your fluency is quite good. And I would say that your fluency is beyond an order. I mean, you can say properly and the sound that you pronounce is quite clear, so, okay? But when it comes to the test, it's all about like a content matter is a key. Yes, um, yes. For part two, I'm going to say that um, the reason that they give you to list down the idea just because they just want to um, assess your ability to speak is not that a content. So that's mean that if you are not really have a content, uh, it means that you are struggle with um, your delivering speaking or it means your fluency is quite low, right? So um, in order to make sure that your part two will be achieved, I would say that you need to, um, you know, list down the important thing and then try to describe what you list it. For example, what, okay, the topic is all about that, right? And I, I would say that you, have, you should add um, information or even, even the description about that. When use time, um, let's say expression or time frame, it's not that, okay, when I was a child, no, but you need to clarify for more. When I was a child, I was met a guy, I was meeting with one of my oldest friends, blah, 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 right? So things like that. And then for the reason why and how, this is a very key term, just because, okay, what did you get from your reading? So it means that you need to clarify your knowledge when you got from it. So, okay, for example, I can improve ourselves. Let's say I can improve myself to be better, especially for my making decision when I read a lot of book, a lot of science, or any kind of current situation that happened 
in everyday life, things like that. Okay, and the reason why okay. why you choose this book is important as well, just because this explore when you use connectors in terms of grammar. For example, like why because so you have to come up with your your mind that you you need to say because. But in range of vocabulary, you can say regardless of this matter of. Um, let's say current situation. I would say uh, my life has been changed because when I read this book, things like that. So, okay, and for discussion topics, it might be really important for your flu um, fluency as well. But I would say that if you practice by giving a reason, it would be great. The one time speaking, ma, son, ma, then I pick up the one. Yeah, but good. Speaking about ah, uh, my think that it's feedback. พี่เป็นคนถามอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพี่จะพี่จะเล่นแบบเหมือนเอ็กซ์ไมเนอร์แต่ว่าพี่จะตัดแค่พาร์ทสามกับพาร์ทสองอ่ะเดียวเข้าใจป่ะอ๋อจ้ะเข้าใจโอเค let's say ว่าแบบเดี๋ยวขอดูคิวการ์ดก่อนแล้วกันนะครับเนื้อภาษาอันนี้เห็นจอนี้อยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวขอรันดอมแล้วกันนะ I think this one is interesting Okay, right. Maybe this topic. คืออยู่ต้องฝึกพูดประมาณ20 topic ก่อนไปสอบหมายว่า journey that was delay แปลว่าหมายถึงว่าหมายถึงเรายังไม่ได้ไปหรือหมายถึง journey นั้นมัน delay แต่เราไปยังไงวะ Oh, I was going journey. ไม่หมายถึงว่าน่าจะน่าจะไปเร็วไปแล้วแล้วมัน delay ใช่ postpone ไปงงงงไหมไม่เข้าใจแต่ว่าเออยังยังยังเราคำถามแต่คําถามมันจะชอบเล่นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังดีๆเพราะมันจะทริกกี้นิดนึงมันดีเพนมันเราไปแล้วแต่ว่ามันไม่ไปมันไม่เป็นไปตามแพลนถูกไหมเย็บอ่าถูกต้องครับอ่าแต่พยายามพูดลักษณะของเจอร์นี่เพราะว่ามันจะเล่นได้กับ places หรือว่าแบบ interesting destination that you can explore and explain for more โอเคเดี๋ยวพี่จับเวลาในแคปิตแต่เขาชอบใช้คําแบบนี้ใช่ไหมอะไรนะใช้คำว่า journey แทนที่จะเป็นแบบจริงมันเป็น travel หรือเปล่าใช่มันก็คือ journey กับ travel มันมันมันมันมันคล้ายกันมันก็คือ synonym แต่ว่า journey เป็นอังกฤษคนอังกฤษใช่ป่ะอันนี้มันเป็น different อันนี้ไอไม่แน่ใจเรื่องแต่ว่า let's say ว่าไม่เป็นไรก็คือเอาเป็นว่า you put travel ก็ได้ put journey ก็ได้ it's different okay I'm going to give you for one minute to prepare okay Uh, I'm in here. I run up with that. I cap one to trigger. All right, time's up. So, shall we start? Yeah, okay, you can speak right now. One, two, three, go. So I describe the journey about delay. I sh I have a lot of exp delayed experience about my journey that I chose to talk about Hong Kong trip. I visit to Hong Kong last six or seven years ago. And this this trip wasn't in the plan for the first place, but my aunt have a meeting there, so so I just follow her. And this is my first 
So let's trip the atropo aboard. But they have like <clears throat> many issues, I would say that. The first thing is flight delay. The, the flight delay was caused by the bad weather. They have storm and rainies and lightning. So the flight was de delayed for like three or four hours from the original time. And after I arrived in Hong Kong, it's also another delay for the bus from bus from the from the station to the hotel. So, so they have a lot of issues there. And Hong Kong at that time also have a storm and rainy in, but but it just because it's a rainy season. And I and actually feel bad about this delay because this is my first this is my first trip and I have to stay in the airport for like three or four hours to wait to wait for the boarding. All right, John, right? Okay, good. เวลาเมื่อกี้เราทําไปหนึ่งนาทีกับยี่สิบวิก็คือสี่สิบวิก็ยังสิบสิบใช่ถือว่าผมผมควรจะเต็มแต่ถ้าเต็มมันจะเส
คือจริงๆแล้วมันพูดยังไงก็ได้คือพี่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้พูดเตรียมตัวอะไรไปเยอะแต่เพียงแต่ว่าถ้าสังเกตเนี่ยให้พูดเป็นสตอรี่ที่เป็นโลจิกว่ามันว่าเกี่ยวกับอะไรแล้วก็พยายามไล่คือทัสสองเนี่ยมันไม่ต้องพูดความจริงทั้งหมดซึ่งเมื่อกี้ก็เมคอัพขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับก็คือให้พูดประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหนึ่งนะครับฟลูเอนซีต้องได้แล้วซึ่งเราได้สองถ้าสังเกตพี่จะเปิด the I would say หรือว่า that is interesting question however I think หรือว่า it costs delay in what way ประมาณนี้ผมเข้าใจใช่ไหมครับหมายถึงว่ามันจะต้องไล่ตาม cost and effect นะครับส่วน pronunciation มัน depend เพราะว่าสมมติยูเราต้องอ่านคําถามไหมเขาฟังไหมฮะเพราะว่าปกติไม่จำเป็นไม่จำเป็นแต่ว่า you should start เราเราเล่าขึ้นมาได้เลยใช่ไหมได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องเปิด fresh นิดหน่อยให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยผมกําลังจะพูด I'm going to talk about อะไรอย่างเงี้ยใช่นิดหนึ่งก็จะช่วยได้นะครับประมาณนี้ Alright, good. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเล่าอีกสักเรื่องหนึ่งดีกว่าพี่ว่ามันต้องมี different topic หน่อยหนึ่งเมื่อกี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ flight ขอ describe person ได้ไหมเพราะมันจะมี describe person ด้วยก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะ Q card นี่เป็นตัวตัดแบนเจ็ดเลยอยู่ต้องแบบพยายามระวังในเรื่องนี้มากที่สุดนะฮะ Interesting conversation, crowded place, experience, something important, email, situation. เนี่ยเราไปฝึกจากตรงนี้ทำไมมันมี person เลยวะเนี่ยตรงนี้ Alright, good. มาฮะเดี๋ยวผมทำต่อมีสิอะไรที่มันยากหรอไม่มัน describe เอาอย่างเงี้ยในใน Q card เนี่ยมันจะมีอยู่ห้า pattern ทั้งหมดนะครับหนึ่ง Describe situation. อย่างเมื่อกี้ถือว่า describe situation. เก่งนะสองก็คือ describe วัตถุเช่น mobile phone, gadget, computer, everything, jingle bell. นะฮะสาม describe person จะเป็นเล่นในลักษณะของการใช้ adjective เช่น admire the most admirable successful person. นู่นนี่นั่นไปโอเคนะฮะสี่ก็คือ describe time. เช่นแบบ struggle หรือ depression, happiness, celebration, time ทั้งหมด photograph เกี่ยวข้องอะไรก็ตามแต่และสุดท้ายก็คือจะเป็น describe uh, an abstract เช่น let's say ว่าเป็น comment เป็นเป็น some some story ที่มันแบบที่เรา impress หรือว่า disappointed อะไรแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราอยู่ทำทักษะเนี่ยมันจะต้อง cover ให้ให้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าก่อนไปเนี่ยก่อนก่อนไปวิกหน้าเนี่ยเราต้องต้องฝึกไอ้พวกนี้ประมาณ20เรื่องก่อนไปเพราะฉะนั้นหน้าที่ของยูคือต้องพูดพูดจนจนแบบเขารู้สึกได้ว่าเราพูดมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเก็ตไหมเออประมาณนั้นเลยโอเค for this c u g a r d โอเค describe a person in the news whom you want to meet so can you should say who this person is why this person show up on TV And how you know about this person? Let's say like you you need to talk about superstar or celebrity. It's okay. All right, I'm going to give you. But 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 it's a person in the news. And if it's superstar, it's in the news. Oh, it's okay. Okay. <laughs> in the news, yeah, yeah, whoever, right? Okay. Don't One, two, about, three. Ah, uh, violent crime. Oh. Like... <laughs> <laughs> okay. Hey, don't 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 put anything that's positive. Maybe it will be. Maybe it will be a struggle in the area of influence. If we don't think about it. เก็ตไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทิปของพี่คือพูดอะไรที่มันแบบวินวินหรือว่าแบบง่ายๆดีกว่าเพราะเราจะเล่นกับกรัมมากกว่าแคปแทนนะฮะโอเค one two three go
้ยทำซับได้ยังแป๊บหนึ่งโอเคทำซับ shall start one two three go Okay, well, I will talk about the person that I want to meet. So I chose Dim. His name is Dim from Tattoo Color Bands, and his position was a singer of a Tattoo Color, one of the famous band in Thailand. And I saw him on television because he received many music award, and there I would say it's there because. His band have four people, so they their music video was so famous, so it will come up like every morning on TV. And I knew him because I listened to their music, and I and I love it. And I knew a little bit about his biography, which is they from Con Can and how they established the how they established this band. Make it famous, and I want to meet him because I listen. I have listened to his music since I was, since I was young, and I really love it. Okay, good. So, let's take a time for one minute and twenty seconds. You don't put more than this because it's a time that is one minute. Okay, okay. Let's say that if we can talk. เอ่อ explain ไปเยอะๆคือพาร์ทสองเนี่ยมันจะเล่นกับการเอ่อพูดมากเอาง่ายๆคือก็คือว่าต้องพูดให้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับเก็ตไหมครับเพราะฉะนั้นสองนาทีจริงๆแล้วมันนานนะเพราะหนึ่งฟลูเอนซีเราเราเร็วเราอาจจะรู้สึกว่ามัน cover กับกับเอ่อ content นะใช่แต่เพียงแต่ว่าด้วยคราวนี้เราพูดเร็วหมายถึงว่าเพจของเราอ่ะมันจะด้วยคราวนี้ผมกลัวว่าเอ่อกลัวว่ามาจากไม่ cover ก็เลยพยายามเก็บอันนี้ให้ครบเพราะว่าครั้งที่แล้วก็ไม่ครบเลยเหลืออีกหนึ่งพอเลยแสดงว่าครั้งยังไงครั้งที่แล้วนี่เราพูดเยอะเหรอใช่ครั้งที่แล้วพูดเขาตัดสองนาทีผมยังไม่ได้ตอบคำถามสุดท้ายเลยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นส่วนแบบการแบนดอกแล้วแหละเพราะถ้าเกิดว่าถ้าได้ดูฟลูเอนซีเนี่ยจริงๆแล้วพี่ยังยังช็อกหมายถึงว่าเลตเซว่าเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่ถ้าที่อัดสอนมาเนี่ยระดับเราอยู่ที่หกจุดห้าเจ็ดแล้วอะนะพี่หมาแต่ว่าประเด็นก็คือเราไม่เคยและปัญหาแล้วจะเกิดเราไม่เคยทำวิ่งว่าสองนาทีมันต้องพูดประมาณใช่ใช่เกิดมาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยพูดแบบว่าไล่เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะที่แล้วมันเป็น meet friends ใช่ไหมฮะอย่างที่บอกมันไล่มานะแต่ผมไปนี่แล้วผมเจอตรงนี้เจอตรงนั้นสุดก็ยังไม่ได้ตอบสองคำถามสุดท้ายเลยอ๋อเพราะว่าหนึ่งก็คือเราเป็นคนที่พูด pace ในการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพูดเร็วก็ต้องพูดเยอะกว่าคนที่พูดช้าเก็ตไหมอย่างสมมติพี่กับเราอ่ะพูดเนี่ยบางครั้งพอเราพี่พูดตอบพวกนี้พี่จะพูดช้ากว่าพี่พูดปกตินงไหมฮะไม่ได้ว่าพี่จะต้องพูดให้มันช้าเพราะเรามันต้องมานั่งคอนโทรลเรื่องหนึ่งโวกับสองกราม่าสามอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่ว่าในเวของการสอบเนี่ยจริงๆแล้ววันสอบเนี่ยมันไม่ได้กดดันถูกไหมสปีกิ่งมันจะง่ายๆมันจะแบบชิวๆปะหรือว่าอ๋อจริงๆมันก็ชิวๆชิวๆแต่ว่าไม่ต้องแบบว่ามันเรื่องแต่ว่าเรากดดันเรื่องการควบคุมกันมากจริงๆครับใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่เราอัดมาวันนี้เนี่ยพี่ต้องชื่นชมเราก่อนนะเพราะว่ามันทําให้เห็นว่าเราไปแอดในเรื่องของกราฟมากกับวอลแคปได้ดีขึ้นถูกไหมสังเกตว่ามันคือการเบรกอัพสตอรี่นะเพราะว่าเอ่อหมายถึงว่าถ้าที่เราพูดเรื่องบุ๊กเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะมันก็จะดูออกแหละว่าเป็นเรื่องที่เบรกอัพขึ้นอันนี้เซนต์คือเขาฟังได้แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ต้องไปมายเรื่องนั้นเพราะว่าหนึ่งก็คือมันคือ testability to speak นะครับหมายความว่าพอเราเราเราพูดไปปุ๊บเนี่ยเราจะใส่เราจะ detect ตัวเองได้เองว่าแบบ fluency มันจะ drop ลงถ้าเรา concern เรื่อง grammar กับ vocab เก็ตปะเออทีนี้เนี่ยเก็บ vocab กับ grammar ก่อนไม่เป็นไรคือเรื่อง fluency พูดช้าๆก่อนได้เพราะสุดท้ายถ้าเกิดว่า you ไปกรามาและคำคำศัพท์แบบฟรีแบบไม่ต้องนึกเยอะเนี่ยฟลูเอนซีมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันจะเร็วเหมือนเหมือนที่เราเคยเป็นเกตไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องแบบคือด้วยคริเตเรียมันจะถูกเกรดไปตามนั้นเพราะฉะนั้นถ้ากูอยู่หลุดไปในส่วนนั้นปุ๊บคะแนนมันก็ไม่ไม่ไม่ถึงเจนในมุมไอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องแบบ practice ให้มากที่สุดแต่ว่าเราอาจจะพูดหนึ่งหน้าตอนนี้ปัญหาที่เจอก็คือว่าเราพูด
เราพูดไม่ถึง2นาทีเก็ตปะสนาทีเนี่ยไม่ใช่ว่า2นาทีเช้าตัดเลยนะ2นาทีกับไม่เกิน10วิยังพูดได้อยู่งงไหม okay, okay. let's say ว่าอยู่ต้องคอนโทรลให้ได้ประมาณ1นาทีกับ45วิหรือไม่ก็2นาทีเป๊ะหรือ2นาทีกับอีก10วิมี3เพจนะครับแล้วแต่สตอรี่ทีหนึ่งใช่เดี๋ยวนะพี่ขอดู discussion ดีกว่าถ้าอย่างนั้นดีไหมพอพี่จะได้ดูว่า discussion มันฟรีนะมันมันประมาณ6นาทีสำหรับการสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าสำคัญที่สุดคือการพูดให้เหตุผลตัวนี้มันจะยากตรงให้เหตุผลนะ let's say ว่าขอเทรนดี้ท็อปฟิกนิดหนึ่งนะโอ้สคริปต์เขายาวมากเนี่ยเราไปอ่านได้สคริปต์แต่ว่ามันภาษาเขียนไปมันไม่มีใครพูดแบบนี้อยู่แล้ว let's say ว่ามันแต่ว่ามันก็ช่วยไงหมายถึงว่ามันก็จะช่วยแบบอ่าบิสไซมีการใช้อะไรพวกนี้ So whatever อะไรเงี้ยลองลองไป review ดูได้แต่ว่าไม่ได้ recommend ให้ influenced by in future หมายถึงเป็นอะไรนะครับหมายถึงยังไง most influenced by in future ก็คือตัวที่สุดไง let's say what do you think young people will be most let's say แบบ Instagram social media ที่ผมเห็นว่า who อ๋อ who อยู่ข้างล่าง I อยากให้ review พูดเรื่อง nature is okay Okay. All right, Nate. No, no. Just because I think that this is your favorite topic. I mean, it's not that favorite topic, but I think you have lots of knowledge about it. So, what I want to see is that how you deliver your content with fluency. ไม่ถือว่าเรามีหัวมีคอนเทนต์ในหัวละถูกไหมแต่พี่หนูว่าพี่จะดูว่าแบบเออถ้าคอนเทนต์มันแน่นเนี่ยลอง deliver ลองพูดมาแล้วมันเป็นยังไงบ้าง Okay. All right. So my first question for this topic would be, what are the main environment problems in your country? Uh, well, um, I think my ma our main environmental problem is about the pollution and the waste. So the first one was the pollution. We have a lot of, we have a lot of traffic. We have traffic jam every day, so it's produced many cup day. Its carbon emission was a tons of carbon emission every day, and the second is the waste. We lack of the knowledge how to manage the the waste in in the way in in the way that it should be. Like we try to recycle it, we try to separate it in in each type for manage. And then this and this is this is the main topic that I think is what the main Main environmental problems of our countries. Okay, good. So, second question would be: Why should people be concerned about the environment? Wow, interesting. Because I think it's because of it was environmental mean our natural source. So, natural source affects in many ways in the. In industry, do you hear me? Mm -hmm. uh, bad man, do you bad guy? Ah, uh, about industry. Um, uh, for example, the charcoal, the the charcoal will produce the electricity. So if we destroy the environment, if we use much of the resource, so we may one time is maybe cause of the scarcity. All right. So next question: How can people protect the environment? Uh, they have many different methods to protect the environment. First, we have to reduce the deforestation rate, and second, we have to care much about how we put the waste. Like we should do, we should separate it in each type for easy to recycle and make and manage and destroy something. And the second way, I think. We should have like the. We should set up the organization that manage about how, that that manage the waste. And this, this is the solution that I think we should do. Right. So, do you think money should be spent on protecting animals? I think yes, it should. We we should spend uh. We should spend for protecting animals because, is 
because we are, because we already destroy some of their ecosystem so so some species of animals will be instinct okay. be extinct so this so this is a big problem for the world yes, and it affects the food chains of the eco, of the ecosystem so we have to protect some species of animals so we should spend and invest in this type in this factor all right next question do you think more should be done to protect natural beauty spots in your country yes i do i because i tend to think that the natural beauty spots was attract the tour attract the tourist from other countries so i so what i mean is if if you can protect and keep it in the same condition, in the original condition, so it can attract and it will gain. Uh, if you gain money from the from the foreigner that travel to our countries, so it's is a main. So it's gonna be the best way to, the best income to China, yeah, the best income for our countries. All right. So, what can a government do to encourage people not to harm the environment? I think we, I think, I think they can set up like a campaign, a campaign and you an event to give a citizens about the knowledge how we can protect, how we can save our our ecosystem. Like, for example, they may make an event to tell the local people about the knowledge how we how we how we grow our crops we, we grow the crops without destroy the nutrients in in soil or something and the nutrient in soil we, we, the nutrient in soil is important to the growth of the trees so this is my example all right good but you can comment the end see พยายามคอนเซิร์นกับแกมมามันก็เลยเออนะมีคนไม่ว่าแต่ว่าก็โอเคก็ได้อยู่ดีอยู่แต่ว่าดีเทคได้อยู่ว่าเรามีการเหมือนรีคอนซิเดอร์ถูกไหมฮะรีคอนซิเดอร์หมายความว่าแบบพยายามคิดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับช่วงนี้เพราะว่าหนึ่งก็คือเราจะเราทราบแล้วว่าฟลอร์ทั้งหมดเนี่ยคือมาจากกราฟมากับวอลแคปแล้วก็แค่อินพรูฟใน2พาร์ทนี้เพราะที่เหลือเนี่ยมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือตอนนี้เนี่ยฟลูเอนซีมันจะยังสตรัคเกิลนิดหน่อยเพราะว่าเราต้องคอนเซิร์นพวกนี้เก็ตป่ะหมายถึงว่ามันเป็นช่วงที่ต้องฝึกนะฮะ alright grab เพราะฉะนั้นฟลูเอนซีอยู่ได้เท่าไหร่ให้ประเมินตัวเองอ่ะแต่แต่ผมว่ามันมันดีกว่าตอนตอนฝึกในรีคอร์ดนะก็เลยคิดว่าน่าจะพอพอกับอ่านเมื่อกี้อ๋อได้ก็คือ7จุดศูนย์ alright grammar grammar ก็ยังติดติดนิดนึงแต่ก็พยายามพยายามให้มันดีขึ้นแต่ว่าผมก็ยังคิดว่ามันยังคล้ายๆเดิมอยู่ alright ก็จะ6จุดศูนย์หรือ6จุดห้าอะไรครับ okay next one vocabulary vocabulary ก็อาจจะมี vocab ขึ้นมาแต่ว่าอาจจะไม่เยอะก็น่าจะประมาณนี้หกจุดศูนย์หรือหกจุดห้าจะไม่ไม่น่าไม่ไม่น่าเกิด pronunciation I think it's even มันก็ผมผมว่าผม pronounce เหมือนเดิม alright ก็ใกล้เคียงนี่ครับที่พี่ come up ก็ประมาณนี้เหมือนกันก็พยายามให้คะแนนตัวเองเป็นสองเลขและกันอย่างเช่น rank สมมติ let's say ว่าเป็นหกจุดห้าก็อาจจะเป็นหกจุดห้าถึงเจ็ดหกถึงหกจุดห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเก็ตป่ะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้แบบเอ่อ motivation ในการ practice มันจะได้ positive ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยแรงคะแนนเนี่ยมัน vary แหละเราก็ไม่ทราบอยู่ดีว่าอันนี้คือจัดตาม criteria นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อ let's say วันจริงมันก็จะมี factor อื่นๆ factor อย่างเช่นอะไรดีมันมี factor อื่นอีกไหมอย่างเช่นแบบสมมุติ topic ที่อยู่เจอแบบอันนี้ปัญหาคือสมมุติว่าเออถ้าเป็นถ้าเป็นท็อปิกที่ไม่เคยเจอเลยเนี่ยอาร์เลชว่าสมมุติว่าเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือต้องต้อง practice ใช่มากที่สุดเพราะว่า speaking มันสั้นสั้นอ่าถ้า writing มันจะมันจะเหนื่อยหน่อยถ้า practice เยอะเพราะว่ามันจะเสียเวลาเขียนนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้า speaking เนี่ยมันค่อนข้างสั้นไอคิดว่าแบบ
อยู่กับมันได้นะครับเพื่อให้มันแบบเดินหนึ่งไปเป็น 7.5 เลยเก็ตปะแต่ว่าก็ constant practice ในส่วนของ let's say ว่า for your writing you need to practice every day as the same so okay but for your speaking I think if you want to emphasize this goal over that Over than band seven or seven point five, you should practice a lot. At least 20 t o p i c recording. <laughs> okay, ว่าหนักมานะหนักนิดหนึ่งนะมันจะเล่นกับทักสองไงอยู่เห็นแล้วใช่ไหมล่ะว่าแบบอ่าไอคิดว่าเนี่ยคิวการ์ดเนี่ยมันค่อนข้าง Let's say ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่า you stuck ในเรื่องของไอเดียเนี่ยสมมติ let's say ว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับซอสนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับ I also m e n t o r describe important email that you have received lately อ่ะอันนี้ก็ content cover ไปมาอ่านพวก model answer ก็ได้เผื่อได้ get to the point idea เขาแล้วก็จะได้ดูด้วยว่าแบบอ่า let's say ว่าว่าแบบเขาอ่าใช้ transition อะไรบ้างแต่มันก็เป็นภาษาเขียนอยู่ดีนะถ้าที่ดูงงไหมไม่งงก็มันก็ดูเป็นภาษาเขียนมันมันก็ดูเป็นภาษาเขียนเนี่ยซึ่งซึ่งมันเอ่อไอมองว่ามันไม่ practical แต่ถ้าเกิดจะเก็บไอเดียเนี่ยได้ let's say ว่าถ้าตัด stuck ในเรื่องของไอเดียเนี่ยให้มาอ่านในนี้แทนแต่ว่า practical way คือ record เสียงหมายถึงว่าสำหรับ speaking นะ record เป็นอย่างเดียวแล้วก็มานั่ง do witness ว่าพอเราเราฟังเสียงตัวเองเนี่ยมันจะรู้สึกได้ว่าเราอาจจะยังพูดได้ไม่ดีเก็ตปะพี่ก็เหมือนกันแบบพอเราเรคคอร์ดเสียงเนี่ยก็จะรู้สึกอ้าวเออเราก็พูดผิดในส่วนของกรมงกรมายมันมันผิดกันอยู่แล้วสปีกิ้งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปแอคคูเรซีทับขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่เพียงแต่ว่าฟลูเอนซีเราต้องเดเวล็อปซึ่งอยู่มียืนพื้นอยู่ที่7แล้วก็เลยอยากให้อัพไปแบบดีไปเลยให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวคอนเทนต์มันจะล้อไปกับฟลูเอนซีเลตเซว่าถ้าคอนเทนต์มันดีมันก็ฟลูเอนซีมันได้อยู่แล้วแต่ของเราเนี่ยเราพูดเร็วหมายถึงว่าพูดเร็วถามว่าปกติไม่ปกตินั่นแต่ว่าพอเราเป็นข้อสอบปุ๊บเนี่ยอยู่ต้องพูดเยอะขึ้นเมื่อกี้สมมุติว่าอยู่พูดไปหนึ่งนาทีครึ่งสำหรับบางคนที่พูดคอนเทนต์นั้นเนี่ยเขาใช้เวลาสองนาทีทันที่พิเศษไหมสําหรับบางคนที่แบบพูดช้าเนี่ยเขาจะใช้เวลาสองนาทีเป๊ะกับคอนเทนต์ที่เราพูดไปเมื่อกี้แต่ทีนี้เนี่ยพอเราเราพูดเร็วพูดเร็วเนี่ยพี่ไม่ได้ไม่ได้บล็อกให้มันนั่งพูดชานะเพราะว่ามันไม่ได้ดีแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่อยู่ต้องเอ็กซ์แพนเพิ่มก็คือไอเดียให้มันแบบมากที่สุดนั่นเองประมาณนี้แล้วก็ในแคมบริดเนี่ยคือตอนนี้เราทำออฟฟิเชียลไกด์ใช่ไหมระหว่างแคมบริดกับออฟฟิเชียลไกด์ไหนเวิร์กกันเนี่ยอันนี้ทำออฟฟิเชียลไกด์ก็ของแคมบริดใช่ไหมก็คือเดี๋ยวนะถ้าเป็นของแคมบริดเนี่ยมันจะเป็น reading กับ Uh, listening ที่ work ที่สุดแต่ uh, speaking ก็ก็ก็ได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าจริงจ speaking มันก็มีแค่แค่โจทย์ผมก็ทำโจทย์เหมือนกันใช่ก็ประมาณนั้นถ้าอย่างนั้นก็เออก็ทำไปก่อนนะครับจนกว่าก็ทำไปซ้ำๆเลยกันแล้วก็พยายาม uh, practice ให้เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้พี่ถาม overall ก่อนแล้วกัน listening เป็นยังไงบ้างตอนนี้ listening มันจะยืนอยู่ที่เจ็ดจุดห้าโอเคถ้าอย่างนั้นไม่น่ามีปัญหาละเพราะว่าวันจริงก็สัก 7.5 ก็เพลย์เซฟละแต่แต่ว่า reading มันจะแบบ vary ตามตามความผิดพลาดของเราใช่ passage ด้วยอะไรอย่างนี้ก็มันก็จะอยู่ที่ 6.5 มันบางจริงมัน vary แต่ว่าถ้าได้ถ้าได้เยอะก็จะได้เจ็ดมันเจ็ดเลยมากโอเคโอเคค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่หกจุดห้าค่าเฉลี่ยจะประมาณหกจุดห้าใช่หกจุดห้าถูกไหมฮะอ่าเลตเชยว่าถ้าเกิดว่าเราต้องอาจจะได้ห้าหกจุดห้าถึงเจ็ดแต่ก็พยายามอินโปรฟให้ถึงเจ็ดแล้วกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้น writing ถ้าที่พี่คอมเมนต์เรามีโอกาสดีดได้นะครับแต่ตอนนี้คือสกิลมันจะอยู่ที่ประมาณหกจุดห้านะลองปรับเพิ่มอีกอ่าปรับตามที่คือคอมเมนต์ก็จะมีมีมีแน่นอนว่า writing มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเป๊ะทุกคำขนาดนั้นนะครับสำหรับเพราะเราก็ไม่ได้เรียน writing academic จ๋าขนาดนั้นแต่ว่า writing IELTS มันคือ academic writing เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้อง concern มากที่สุดคือ practice มากที่สุดนั่นเองนะส่วน speaking speaking ตอนนี้ก็คือน่าจะอยู่ที่ 6.5 นะครับแต่ว่าเราอยากให้เราได้ถึง7 
จุดศูนย์เพราะว่าสเปลลิ่งกับเดี๋ยวนะพี่สอนมีน้องคนหนึ่งที่เรียนจากเขาจบจุฬาแล้วนะแต่ว่าเขาต้องการ write, uh, speaking เจ็ดก็ได้นะคือหมายถึงว่าเขาเขาได้ 6.5 มา2ครั้งแล้วเขาบอกแล้วก็พี่ก็เทรนไปแต่ว่าพี่ก็คอมเมนต์ตามไกด์ไลน์ไปจนสุดท้ายเขาก็สอบได้ 7.0 อืมครับประมาณนั้นอันนี้คือเฉพาะ speaking นะเพราะฉะนั้นแต่ writing เนี่ยยาก writing มีสอนที่ได้ 7.5 คนเดียวเองอะ่ะแล้วก็ที่เหลือก็จะกองอยู่ที่ 6.5 ถึง7แต่คำว่า 6.5 ถึง7คือพีคมากนะสำหรับ writing ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะคะแนนจะอยู่ที่ 5.5 ถึง6เองก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นสกิลที่ฉุดที่สุดแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือ speaking 7.5 listening 7.5 แล้วก็อีก2แบรนด์เอาให้ได้7ตามนั้นก็ play safe เลยถ้าอย่างนั้นพอมันดูสูงจาก 7.5 7.5 77แล้วมัน 7.5 มันก็จะเป็น 7.5 ทันทีไหมก็ expect ไง expect ว่าแบนด์ที่เราต้องสูงใช่ป่ะไม่แต่ว่าอย่างน้อยอ่ะล็อกไว้ก็คือ listening ทำได้อยู่แล้วใช่ไหมเขา 7.5 วันจริงนี้ผมว่าได้ก็ได้ครั้งที่แล้วก็ได้ครั้งที่แล้วก็ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาเพราะมันจะขึ้นมา 0.5 ถึง1แบนด์จากคะแนนเก่าตามหลักการนะเท่าที่พี่ติวมามันก็จะประมาณนั้นแต่ว่าก็พี่ก็พยายามเน้น writing นะเพราะเราก็คุย writing เกือบทุกวันเลยถูกป่ะแต่เพียงแต่ว่าผมก็ต้องเข้าใจว่าแบบมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆส่วน speaking เนี่ยมันเป็น real world คืออย่างนี้มันจะมี2 category ที่เขาจัดนะครับก็คือ real world เนี่ยถ้าเป็น real world จริงๆก็คือหมายถึงว่า communicative กับฝรั่งทุกวันเพราะฉะนั้นตัวสำนงสำเนียงมันก็จะแบบก็ต้องไป real world หมายความว่าคนสมมติเลยว่าบางคนที่อยู่เคนที่สอบไอเอลส่วนใหญ่มักจะอยู่เมืองนอกหมายถึงว่าส่วนใหญ่อ่าอย่างเช่นคนเอ่อคนต่างประเทศแต่ว่าไปอยู่ในออสเตรเลียแล้วก็ต้องไปสอบไอเอลส์ถูกไหมฮะหรือไม่ก็แบบเคยไปอยู่อเมริกาแคนาดาอังกฤษมาก่อนแล้วก็ไปสอบไอเอลส์ที่เป็นแบบ international นะครับเพราะฉะนั้นภาษาเอ่อ speaking ก็เลย expectation สูงไปนิดนึงเพราะว่ามันเป็น real world หมายความว่าอยู่ต้อง fluency ระดับแบบใกล้เคียงอะถึงจะได้แปดอะไรพวกนี้เลยนะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคะแนนเด็กไทยเนี่ย speaking จะเป็น skill ที่ limited ที่สุดเท่าที่พี่สอนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กไทยเขียนเก่งแล้วนะแต่ว่าเขียนเก่งของเราเนี่ยยังก็ยังไม่สู้ criteria ของ IELTS writing ทีหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าเหมือนว่า speaking ของเราอ่ะมันไม่ค่อยดีเหมือนว่าส่วนใหญ่แล้วกันนะเราไม่ได้มีปัญหาเรื่อง speaking แต่เพียงว่ามันก็เลยทําให้แบบขึ้นยากเพราะฉะนั้นเรามีมีข้อข้อได้เปรียบก็คือ fluency อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเก็ตปะมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยแค่ไปพัฒนาในส่วนของคําศัพท์ซึ่งคําศัพท์เนี่ยเกิดจากไอเดียอยู่ก็ต้องมานั่งอ่านด้วยเพราะมันจะล้อไปกับสกิลไปด้วยกันนะฮะ alright ตามนี้นะซึ่ง r e c o m m e n d source นี้ก็น่าจะ work นะถ้าอยู่อ่านกับ iPad ไม่น่ามีปัญหาก็ recall ไปแล้วก็ตาม comment เลยนะฮะเดี๋ยว writing เนี่ยก็จะแปลประมาณว่าพี่ก็จะ comment ถึงวันสุดท้ายเลยนะฮะจนกว่าผมจะมั่นใจแหละ alright ส่วน speaking ก็อยู่ต้อง record เพิ่มขึ้นจากที่ส่งมาเลสเซว่าอ่าอย่างวันนี้เรามานั่งทํากันมันก็จะเป็นแบรนด์ประมาณนี้แต่พี่ก็จะนั่งไล่แล้วนั่งดูทีสเกลว่าสแตทิสติกอยู่มันจะค่าเฉลี่ยมันจะได้เท่าไหร่เช่นสมมติเลสเซว่าอยู่ทํา10ครั้ง10ครั้งถูกไหมฮะมันก็จะเป็นคะแนนปุ๊บเราก็จะมานั่งหาค่ามีของมันมันก็จะเป็นคะแนนจริงของเราเพราะว่าสุดท้ายมันเกิดจากคะแนนมีนไงโอเวอร์ออลพิกเจอร์ของไอเอลส์เขาไม่ได้ดูแค่พาร์ทพาร์ทนะฮะเขาดูทั้งหมดอ่าประมาณนี้โอเคนะอ่ะพอแค่นี้ก่อนแล้วกันก็ตั้งใจแล้วก็ทำการบ้านตามอย่างเงี้ยทุกวันนะครับ alright good see you tomorrow bye bye ได้ครับสวัสดีครับ